Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души, как всегда, благодарю вас искренне за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки. За то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И сегодня я с вами поделюсь очень мощной, древней техникой исполнения желаний. Эта техника действительно, девочки, реально очень мощная. Почему? Потому что она действует не только на подсознание, как э, все предыдущие техники, которые э, заложены в моих видео. Вы знаете, что у меня на канале есть множество видео на исполнение желаний. И там заложены определенные техники, которые э, действуют на ваше подсознание и таким образом исполняются ваши желания. Данная техника действует не только на подсознание, она действует еще и на ментальном уровне. Вот, поэтому она действительно такая мощная и очень действенная. Итак, собственно, начинаем. Для того, чтобы вам эту э, технику совершить, да, или э, этот обряд, да, назовите как хотите. Вот, э, я называю техникой, да. Вот. Для того, чтобы эту технику вообще сделать, совершить, осуществить, вам понадобятся либо фигурки. Фигурки могут быть разные. Вот у меня такие а, фигурки ангелочков. Замечательно. Вот. Потом у меня вот есть такая фигурка такого медведя-победителя. А вот. Можно фигурки брать, фигурки Нецки, например. Тоже можно, да, то есть любые фигурки, которые у вас есть, может быть, кем-то подаренные. А вот, то есть вещицу можно взять разную, вещицы можно взять разные. Эта вещица может быть кем-то подарена, это может быть вещица найдена вами, а вот, может быть куплена, как хотите. А вот, также я взяла маленькие фигурки из киндер-сюрпризов. Это пони, потом вот у меня такой зайчик есть из какого-то киндер-сюрприза. Вот. вот такая принцесса, ее как-то не очень хорошо видно, принцессу. Вот. И еще одна пони. Ну да, вот те фигурки, которые я, вот так скажем, нашла быстро на скорую руку. Поэтому вещица может быть любая. Кроме этого, может быть любая другая вещица. То есть не обязательно это должны быть фигурки. Это может быть любая вещица, но желательно небольшого размера. А вот. То есть в принципе можно и немножечко покрупнее вещицу взять. То есть, ну это не принципиально, девочки, что именно маленькие. Но вот мне удобнее с маленькими работать. Они почему удобнее с маленькими? Ну, потому что они быстрее наполняются энергией. Вот. Можно взять что-то покрупнее, если хотите. А вот. Может быть, вам вообще захочется какую-то крупную мягкую игрушку взять. Возьмите, пожалуйста. А вот. То есть вещица, в принципе, может быть любой. А вот. Но я же еще раз говорю, что мелкие а, игрушечки, конечно, ну, мелкие фигурки, их легче, проще наполнить энергетикой вот дальше вы должны теперь рассказываю как все это происходит взять фигурку или вещицу любую свою вещицу до да, которую вы для этого подобрали и должны будете ей шептать можно на ушко можно просто шептать, да, как бы глядя на эту игрушечку или а, вещицу или фигурку. А, делать это нужно, девочки, утром и вечером. Теперь я вам рассказываю, что шептать этой вещице. 
а, берете в руки обязательно. Да, перед тем, как вы возьмете в руки, помните, да, кто смотрел видео «Загадай желание на воде», а, для того, чтобы пошла энергетика, ручки растерли хорошо, 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 до, до красного, до горячего, чтобы руки стали прям горячие. Дальше растерли а, кончики пальца, подушечки, все на обеих руках. И еще раз опять до горячего прямо. И вот когда пошла энергия, берете эту игрушечку, вещичку любую и шепчете. Во-первых, для начала поздоровайтесь, да? скажите ну, доброе утро или добрый вечер. Может быть вы днем и вечером будете делать, да? скажите тогда добрый день. Вот. Ну, у меня сейчас вечер, поэтому я говорю добрый вечер, шепотом вы это говорите. Я забочусь о тебе, а ты мне помогаешь исполнить мое желание. И дальше свое желание. Девочки, желание ваше должно начинаться со слов ⁇ Я имею ⁇ Я имею большой красивый дом. Я имею вторую половинку. Я имею а, любящего, заботливого мужа я имею а, шикарный автомобиль желательно указать какую марку да. вот. именно не покупаю не приобретаю да, а именно имею а, по поводу денег также можно да я имею 100 тысяч в месяц 100 тысяч укажите чего рублей долларов евро а, вот в общем, любое желание должно начинаться именно со слов «я имею». То есть это вы уже имеете. Дальше, и все это шепчете, вложите в этот свой шепоток, в это свое желание, любовь и уверенность. То есть не просто любовь, а любовь такая уверенная. Да? Именно то, что... Вы уверены, что ваше желание уже исполнено. Вот такую уверенность прямо. Дальше, девочки. Одна вещица, одно желание. Для, если у вас несколько желаний, почему я здесь и приготовила несколько фигурок, да, следующее желание берете следующую фигурку. И на следующую фигурку говорите свое второе желание. На следующую третье. Да, я имею а, любимую работу. К примеру. И вот так на одну, на одну вещицу, девочки, одно желание. И делать это все утром и вечером. А, дальше. Фигурку поставить, то есть поговорили с ней, пошептались и поставили куда-то на видное место. Можно на подоконник, можно куда-то на шкаф, на полочку поставить. Да? Ну, на подоконник, скажем, если у вас подоконник закрыт шторами, то все равно можно. Нельзя прятать или убирать куда-то в шкаф. Я имею в виду в полку, куда-то вот так, в темное место нельзя. А подоконник, в принципе, это место тоже очень хорошее. А ваша вещица еще, кроме всего прочего, подпитается энергией солнца, луны. Поэтому подоконник очень подходящее место. Вот. Ну и полка шкафа, в принципе, тоже. Да? Потому что солнце туда тоже, солнечная энергия тоже будет попадать. А вот, а вот энергия Луны, ну, в принципе, тоже, да, если Луна яркая. Но энергия, дело в том, что а, от Луны идет независимо от того, есть на небе тучи или нет. Энергия Луны все равно идет. Что-то еще хотела вам сказать. А, если у вас крупная вещица, например, какая-то крупная мягкая игрушка, можете посадить ее на диван, а, в принципе. Вот, и... Дальше. Сколько дней это нужно? 
делать. Вы вот так шепчетесь с этой фигуркой до того момента, пока исполнится ваше желание. Ну, у всех по-разному, девочки. У кого-то быстро исполняется день-два. А, вот, а у кого-то достаточно долго. Это зависит и от вас, собственно, да, от вашей уверенности. От вашей уверенности, от вашей любви, которую вы передаете этой фигурке. Чем больше будет уверенности и любви, тем быстрее исполнится ваше желание. А, вот. а также зависит еще от того, насколько желание крупное. Но, пожалуйста, то есть вот пошептались с фигуркой, поставили как бы и все. А, не, не надо в мыслях прокручивать, каким образом исполнится ваше желание. То есть вот здесь не нужно вообще абсолютно. Просто пошептались с этой фигуркой, поставили ее на видное место и все. Вот. Вечером, вечером перед сном опять сделали то же самое. В принципе, если желание одно, то тут буквально секундочку а, займет у вас этот ритуал. Ну, не секундочку, минуточку, да. Буквально минуточку сказать добрый вечер и проговорить свое желание. Конечно, если у вас желаний несколько, то это займет ну, несколько минут, да? 3-5. То есть это очень быстро. Просто взять себе в привычку и... Можно также, скажем, если у вас есть прикроватная тумбочка, можно на прикроватную тумбочку поставить фигурки. Вот вы как раз вечером перед сном да, быстренько пошептали и засыпаете. Утром только проснулись, опять взяли фигурку, пошептали и засыпаете. Руки растереть тоже это достаточно быстро. Ну, поначалу, может быть, вы долго будете руки растирать, а потом ну, энергия быстро уже начнет идти. Вот. Дальше. Начинать делать лучше, конечно же, всегда на новолуние, буквально в первый день новолуния. Но ограничений нет. То есть, в принципе, можете начинать в любой абсолютно день. И, в принципе, я хочу сказать, то есть были случаи, когда девочка начинала на убывающую луну и, и уже до завершения цикла желание исполнялось. Вот. Дальше. А, вот эта техника связана с тем, что вы создаете свой личный артефакт. Наверное, знаете, можете, кто не знает, что такое артефакт, можете прочитать а, в интернете, что это такое. И вот это будет ваш личный артефакт. А, с каждым днем вот эта фигурка, она будет наполняться вашей энергией, энергией любви и уверенности, и она будет светиться. А, Причем светиться, а, может быть, кто-то и заметит, да, свечение. А вот, но светиться не светом, а светиться начнет энергией, тем самым а, притягивая ваше желание. Вот. Поэтому, соответственно, чем больше энергии вы вложите, почему я вам и советую растирать руки, а вот чем больше вы вложите в эту фигурку, вещицу энергии, любви, уверенности, тем быстрее она привлечет ваше внимание. Ой, ваше, ваше желание, конечно же. Вот. Так что... Приступайте, делайте. Сто процентов, девочки, эта техника настолько мощная, что действительно сто процентов любое ваше желание исполнится. Напишите мне, пожалуйста, потом в комментариях, у кого через сколько дней исполнилось желание. Напишите вы, девочки, то есть не для меня, а для всех остальных девочек, да, которые будут смотреть данное видео, чтобы у них было больше уверенности в себе. То есть вы как бы поможете другим людям. А когда вы другим людям помогаете, ваши желания быстрее исполняются. То есть у вас же будут еще какие-то желания потом. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Дальше. Когда ваше желание исполнилось, девочки, возьмите эту фигурку, поблагодарите ее. Также пропитав ее любовью, уверенностью, да, поблагодарите искренне и от всей души. Эту вещицу, скажем, на которую вы уже загадывали желание, исполнилось, вы можете загадывать желание еще. Это так же, как с моими видео. Чем 
больше желаний у вас, скажем, на этой вещице исполнится, тем сильнее она будет. То есть артефакт с каждым исполнением желания будет становиться все сильнее и сильнее. Потом может быть даже так, что вы только глянули на фигурку, о чем-то подумали, и ваше желание уже исполнилось. Такое тоже может быть. Дальше. По поводу правил еще. Да? То есть вот я вам сказала, что само желание должно начинаться со слов ⁇ Я имею ⁇ вот. А все остальное, то есть правила вы устанавливаете сами. И то есть самое главное, это больше любви и уверенности в себе. Не, не думайте о том, что вы что-то не так сказали, что-то не так сделали, что, а вдруг не сработает. Вот самое главное, то есть все, что вы скажете, это ваше личное дело. Да? Вы можете сказать не просто там, я забочусь о тебе, да? а еще какие-то добрые слова. Ты красивая, ты моя любимая фигурка, да, там еще что-то. То есть любые правила, вот абсолютно любые. Кому как нравится. Самое главное, еще раз, это уверенность в себе, любовь, которую вы передадите прям вот всем сердцем, да, вот искренне передайте всю любовь этой вещице. Поэтому вещицу берите такую, которая вот вам очень нравится, которая вызывает у вас какие-то чувства. Да, шкатулочку, кстати, можно. Вот я знаю, есть такие шкатулочки а, с музыкой, с балериной внутри. Ну, любые. Если любую любимую вещицу, да, подаренная, может быть, каким-то человеком, может быть, я же говорю, найденная даже, да. Вот. Либо, может быть, вы сами себе ее приобрели. Неважно. Самое главное, чтобы у вас чувства какие-то были. Вот. И э, вложите как можно больше любви и уверенности. И желание должно начинаться э, со слов «я имею». Вот. вот это вот единственные условия, которые вы должны исполнить. Все остальное, как вы будете разговаривать с этой фигуркой, как вы с ней будете общаться, как вы ей будете передавать свою а, любовь, уверенность, да? может быть, действительно погладите. А вот. а, то есть правила, все остальные правила вы устанавливаете сами. Вот. Поэтому а, общайтесь, это уже будет не просто вещица, это будет конкретно артефакт. Вот, поэтому общайтесь с этим артефактом утром и вечером, и ваше желание однозначно исполнится. Так как техника действительно, девочки, реально очень мощная и очень сильная. Поэтому я вас и прошу, пишите в комментариях, потому что у большинства из вас, кто начнет делать, выполнять эту технику, желание исполнится уже в первые дни буквально. А вот. а, Но ну, обычно мы все люди такие, желание исполнилось, уже писать ничего не хотим. Да? А вот. Пишите, пожалуйста, в качестве благодарности Вселенной, для того, именно в помощь другим девочкам, которые после вас будут смотреть данное видео. А, еще один момент. Я знаю, что многие загадывают, чтобы мужчина появился, да, или чтобы позвонил, написал, вот, тогда также загадывайте, я имею сообщение от моего мужчины, или от такого-то мужчины, или я имею любовь такого-то мужчины ко мне, но в любом случае со слов я имею, я имею Звонок да, на мой телефон от такого-то мужчины. То есть любое, в принципе, любую фразу можно подстроить под эти слова. На этом, дорогие девочки, желаю вам счастья, радости, удачи, успеха. И, конечно же, исполнения быстрейшего, скорейшего исполнения всех ваших желаний. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.